Die merkteken van die dier is een frase wat baie in die Bijbel voorkom. Die merkteken van die dier. Vanavond wil ek hee iemand aan die gedachte die vraag heeft voor ons die volgende tekste gaan lees. Waarom is dit belangrijk om te weet wat die merkteken van die dier is? Baie belangrike vraag. Kom ons kyk of ik kan begin besef hoekom. Die eerste opskrifie is, een haas ondenkbaar is opskrifie, christene gaan weer gedood word. Ja, as ons terugkyk in die geschiedenis, eers onder die Romeinse Rijk en dan weer in die donker eeuwe, het christene vir hulle geloof gesterwe. Maar ons leven in so'n ander wereld, dis een haas ondenkbare gedachte. Maar omdat het ondenkbaar is voor ons, Maar die Bijbel dit sê, kan ons nie hier die onderwerp een kant neersit nie. Luister baie mooi, die eerste rede waarom jy moet weet, wat die merkteken van die dier, en jy gaan net nou woorde bijgevoegd sien, ook die merkteken van die dier en van die beeld. Op een baring 13 het twee hoofonderwerpe, die dier met die 7 kop en die 10 oorings, en dan van een vers 11, wat ons volgende dinsdag as die Heerse wille sal doen, die lamachtige dier, of die beeld van die dier. Onthou, een beeld is, hier is die bestaande een, en hier wordt een beeld of een eeuwe beeld van hom gemaakt. Maar ons gaan, kom ons luister mooi wat hier die vers sê. Dis om gegee om een gees aan die dierse beeld te gee. Ons lees nou oor die beeld, nie oor die dier self nie, volgende dinsdag aan sy onderwerp. Dis om gegee om een gees aan die dierse beeld te gee, te gee so die dierse beeld ook sal praat. Praat Allemaal van ons kan praat. Praat beteken, jy het autoriteit, wat jy sê, as jy sê, dit word gedoen, dan word het gedoen. Hy kan praat, daar is aksie, dat die beeld, die, die dierse beeld, nie die dier nou, nie die dierse beeld ook sal praat, en maak dat allemaal, kyk wat daar staan in die woord van God, dat allemaal gedood sal word. Wie gaan gedood word, wat die dierse beeld nie aanbid nie? As jy nie saam met die, die dierse beeld en wat hy leer, gaan nie, Daar gaan een vervolgingstijd aanbreek, sê we laatste pla, arme Gedon, wanneer as jy nie saam in die dierse beeld loop, dan sê die woord, ek wil jy moet die woorde daar sien, jy sal gedood word, so die vers gaan aan, so niemand sal kan koop of verkoop nie, daar is een tyd wat selfs die handeldrijf sal beperkt word, Maar wie sal nie, ek wil hier moet baie pertinent in die woord van God sien, wie is die gene wat nie sal kan koop of verkoop nie? So dat niemand sal kan koop of verkoop nie, behalwe, hier gaan ons nou van die mense, die is wat vrylik sal kan aangaan, hulle is saam met die stroom, behalwe, hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. As jy saam met die dier beweeg, as jy saam met sy evenbeeld loop, gaan jy geen probleem heen nie. En ek wil hee, jy moet hier die selwe hoofstukse derde vers nou onthou, hoeveel mense volg die dier achterna? Die hele wereld. So ek wil hee, jy moet sien, die mense wat nie sal kan koop of verkoop nie, wat gaan beperk word, wat die vervolging gaan ervaar, is die wat nie saam met die dier loop nie. En wat nie saam met die beeld loop nie en sy, sy getal, onthou die volgende vers, vers 18, het die getal daar. Goed, hier die eerste tekst ingeneem. Kom ons kom, wat ons gestrand gelees het, die derde engel. Openbaring, nou gaan ons die tenoegestelle kry, en die vorige vers het ons gesien, as jy saam met die dier in sy beeld beweeg, gaan jy moeilijkheid kry. Jy sal nie eens kan koop of verkoop nie. Nou, gekeer, nou draai die Heere om, hy sê, maar jylle klompie wat nie kan koop of verkoop nie, wat vervolg word, luister hierna, die wat nie die dier volg nie, maar wat by God bly, gaan die, of liever, die wat nou saam met die dier loop, hylle gaan die grimmigheid van God en die oordeel ontvang, luister nou baie mooi, en die derde engel het gevolg en met een groot stem gesê, as iemand hier die dier en sy beeld aanbid, as jy toch besluit, jy gaan maar nog stap op die pad van die dier in sy beeld, ons het toch nie die beeld vir jy behandel nie, maar as jy besluit om die dier in sy beeld maar nog steeds te vol, en dan bid, jy merk op jou voorhoof of op jou hand ontvang, sal jy self ook drink van die grimmigheid van God, dan gaan jy uit Godse beker, sy grimmigheid moet drink wat ongemeng is, volle sterkte gaan jy van die grimmigheid van God ervaar, 
Hier die twee teksten wat ons tot dusver dan vir u gelees het, staan teen door mekaar. Die eerste keer het gesê, as jy nie saam met die dier gaan nie, gaan jy moeilikheid optel. Jy gaan in die wereld vervolg word. Hier die tekst sê, vir, vir, vir die vervolgdes, onthou een ding, de hulle wat wel met die dier saamloop, gaan Godse grimmigheid omvang. Ek, denk, ek hoop het word vir u duidelik hoe dit werk. Kom ons gaan oor na, wie gaan die oorwinnaars wees in die hemel? Wie gaan die lied van Mooses in die hemel kan sing? Openbaring 15 vers 2. En ek het gesien, ek het gesien soos een see van glas gemeng met vee, die oorwinnaars oor die dier en sy beeld. Die hele wereld volgt die dier, hulle loop saam met hom, maar die wat die dier oorwin, die wat die moed het om die hand van God te neem en te sê, Heere, as dit u weg is, dan loop ek daarmee. Met ander woorde, hulle wat nie buig voor die dier nie, nie doen wat allemaal doen nie, maar doen wat die woord vraag. Die oorwinnaars oor die dier en sy beeld, en oor sy teken, en oor die getal van sy naam. Kijk hoe blij dit terugkom na die 666. Het ek by die see van glas sien staan, met die situs van God in die hand. So ons verder lees, hulle gaan die lied van Mooses sin. Wie gaan in die hemel wees? Ek wil hier, jy moet baie pertinent verstaan, die wat nie saam in die dier beweeg, wat nie saam in die beeld loop nie, wat dis nie die merkteken van die dier het nie, maar teendeel, wat ons net nou by gaan kom, die seel van God het. Dis waarom ons vandaan sal moet lees en sien, wat is die seel van God, wat is die merkteken van die dier? Kom ons kom vir die oomlik by die sewe laaste pla. Die sewe laaste pla. Die Bijbel leer baie pertinent dat die pla nie op alle mense gaan val. Die pla is die verskrikkelijkste tyd ooit in die geschiedenis. Maar die pla gaan net val op hulle wat die dier aan bid en gehoor sal. Kom ons lees dit. Toe gaan die eerste een weg, dit is nou gereed dat die eerste plaag sal kom, Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, kwaai bose sweer het aan die mense gekom, wat, wat er mense in die plaan nou gekry, wat die merkteker van die dier gehad het in sy beeld aan bid het. 